خب میایم اینجا در مورد jQuery example صحبت میکنیم یه مثال رو میزنیم توی jQuery و وقتی که این مثال رو زدیم میگیم که چیکار میخوایم بکنیم دونه بدونه وقتی که حالا اولین مثالی که میخوایم بزنیم در مورد با هم دیگه صحبت بکنیم وقتی که ویندوز لود میشه بهتون گفتم که jQuery وقتی که ویندوز لود میشه خیلی کارا رو انجام میده وقتی که ویندوز لود میشه برای اولین مثال میخوام همه چیزو ساده نگه داریم چون این اولین مثالی هست که شما باید یاد بگیرید وقتی ویندوز لود میشه چه اتفاقی میفته میام بالا بالای صفحه چیکار میکنیم رفرنس میکنیم اینکلود میکنیم رفرنس میکنیم به jQuery library که این کار قبلا تو جلسه قبلی انجام دادیم باز هم انجام میدیم دوم میام چیکار میکنیم یه دونه ایونت هندلر رو نصب میکنیم که وقتی که ویندوز لود بشه این کار رو انجام بده و سومی هم میام چیکار میکنه یه دونه وقتی که ویندوز وقتی که ویندوز لود شد یه آلرتی بده به ما که مثلا بگه this this page just loaded خب اینو کدش رو چجوری می نویسن معمولا کدی رو که وقتی که ویندوز لود میشه می نویسن به این صورت می نویسن میام اول میگیم یه فانکشن رو درست بکن یه اسم بهش میدیم فانکشنی که بهش اسم میدیم بهش میگیم که اسمش رو بذار ران آن لود این اسمه این چیزی نیستش که من جی کوئری مثلا خودش داشته باشه جی کوئری خیلی فانکشن های زیادی داره که مثل پی اچ پی که حالا ما با هم کار کردیم ولی قاطی نکنید جی کوئری خیلی مبحثش فرق میکنه با پی اچ پی اصلا فرق میکنه ولی خب فانکشنی که ما پی اچ پی فانکشن خاص خودشو داره جی کوئری هم فانکشن فانکشن خاص خودشو داره خب فانکشنی که به نام ران آن لود هست داخل این فانکشن میگیم چیکار کنیم میگیم یه آلرتی به ما بده بنویسید که وقتی که پیج لود شد بگه the page just loaded سمیکان رو بذار فانکشنمون رو ببندیم حالا وقتی که میخوایم فانکشنمون رو صدا بکنیم چجوری فانکشنمون رو صدا میکنیم میگیم window onload onload اسم فانکشنی هستش که وقتی که ویندوز لود میشه بهش میگن window.onload فانکشن جاوا اسکریپت است مساوی قرار بده با چی run onload run onload و با پرانتز و سمیکان آخرش اون ران آنلود اسم فانکشنی هستش که اون بالا ما تعریف کردیم به این به همین حالت راحت میشه این کار انجام ده. حالا the unload event only fires after all the page content has downloaded including image یعنی چی یعنی فانکشن آنلودی که داخل جاوا اسکریپت هست که حالا ما اینجا نمیشیم the unload event یه ایونتی هست فانکشن ایونتی هست وقتی تمام صفحه تمام کنتنت پی... صفحه یعنی تمام چیزهایی که داخل صفحه داریم مثل عکس فیلم هر چی نوشته وقتی که بالا اومدن بعدش این چی میشه بعد از اونا اجرا میشه بهش میگن چی آنلود ویندو دات آنلود خب ایت آلسو هارد تو اد مولتیپل لود فانکشن یعنی خیلی سخت داره که ما چیکار بکنیم اضافه بکنیم چند فانکشن لود پوست هم دیگه به خاطر اونه که این فانکشن ما انجام میدیم و این به این صورت نوشته میشه jQuery چیکار میکنه برای ما برای ما تهیه میکنه یه راهی رو که کد رو اجرا بکنیم وقتی که دام توی پیج ریدی هست دام یعنی چی؟ دام یعنی document object model حالا اونایی که نمیدونن چیه زیاد سخت نگیرن document object model معنیش اینه که مثلا تگ h یه دونه آبجکت هست تگ HTML یا آبجکت هست ب... حالا اینشالا در آنده در مورد صحبت خواهیم کرد در مورد دام فقط بدونید که وقتی که jQuery باسه همه اونا یه دونه چیکار داره یه ایونتی رو باسه ما درست میکنه یا تقیه میکنه یه راهی رو که کد اجرا بشه وقتی که دام آف the page is ready یعنی وقتی که document object مدل صفحه حاضر آماده هست حالا بهش چی میگن این کار رو؟ این کار بهش میگن document.ready event دام وقتی که ری، ری، چیز هست آماده هست بهش میگن document.ready event این خیلی مهمه که بدونی document.ready یعنی وقتی که document ready هست وقتی که تمامش load شد توی اینجا ما the document ready event اینجوری نوشته میشه document ready event اینجوری نوشته میشه که dollar sign داخل پرانتز داخل کوت شما داکیومنت دالر ساین یعنی چی دالر ساین داکیومنت دات ردی یا تو میاد که داکیومنت رو میگرفتیم 
وقتی میخواید یه تگی رو بگیرید وقتی که میخواید یه دونه چیزی رو بگیرید تو جاوا جاوا اسکریپت مثلا میوشتید داکیومنت داکیومنت یعنی کل اون صفحه‌ای که دارید توی جی کوئری علامت دالرز رو میذارید دالرز یعنی اون دام رو بگیر یعنی اون چیزی رو بگی که من میخوام بگیرم اون سفر رو بگیر حالا من داخل کد شما رو گذاشتم داکیومنت اگر من به خاطر میگم جی کوئری به سی نزدیکی اگر من داخل دابل کوتشه مثلا بذارم علامت آیدی بذارم که هشتگ بود یا علامت کلاس بذارم که نقطه بود اون رو هدف قرار میده حالا ما فعلا داکیومنت رو هدف قرار دادیم نقطه دات ریدی نقطه دات ریدی یعنی وقتی که داکیومنت ما آماده شد جاوا اسکریپت نوشتین داکیومنت دات ریدی جی کوئری می نوشتین می نوشتین داکیومنت دات دالر سان داکیومنت دات ریدی حالا شاید به خودتون بگید که چرا این کد زیادتر شده جاوا اسکریپت کمتره ولی باور کنید که این کد خیلی هم کمتره از جاوا اسکریپت همین که تنها این کد نیستش که خیلی از کدهای دیگه هستش که میبینید با جاوا اسکریپت خیلی چیزها میتونید بنویسید طول میکشه ولی با جیکوری خیلی راحت تر و کمتر میتونید بنویسید حالا بعد از دات ریدی داخل پرانتز پرانتزش بعد از بعد از ریدی باز میشه و آخرش کجا بسته میشه خط آخر دیدید پرانتز رو خط آخر ببینید خط سوم پرانتز بسته میشه سمی کالون بسته میشه این پرانتز ردی هست که بسته میشه حالا داخل این ردی یه فانکشنی هست که اسم نداره وقتی که دارید فانکشن اسم نداره به خاطر اینکه میخوایم همین الان اجرا بشه فانکشن باز میکنیم میبندیم داخل کولی بریس مینویسیم چی آلرت مینویسیم کولی بریس کجا بسته میشه خط آخر دوباره قبل از اون پرانتز آلرت مینویسیم مینویسیم the page is just loaded به همین راحت حالا کاری که ما اینجا میخوام انجام بدیم توی این اگر بخواد ببینید اینجا نوشتم که این کد اجرا میشه وقتی که داکیومنت آبجکت مدل لود شده به جای اینکه مثلا به جای اینکه بنویسه واسه تمام کد تمام پیج کانتنت فینیش لودینگ یعنی چی این کد همین الان اجرا میشه وقتی که دام لود شد یعنی داکیومنت آبجکت مدل لود شد به جای اینکه مثلا بنویسه بره بنویسه واسه تمام پیج بخواد مثلا واسه کل پیج بخواد بنویسه وقتی که دانلود شد پس این چی؟ ثبت میکنه همش دانلود بشه و بعد این کار برای شما انجام میده ولی در زده که جاوا اسکریپت بستگی داره اسکریپتتون کجا بنویسید بالا بنویسید بالا لود اول لود میشه پایین بنویسید پایین لود میشه حالا اینو تو مثال بیشتر به شما توضیح خواهم داد یه چیز دیگه هم هستش اینه که شما میتونید داکیومنت دات ریدی فانکشن رو چند بار صدا بکنید یعنی تو جاوا اسکریپت یه بار میتونید صدا بکنید ولی اینجا میتونید چند بار صدا بکنید و جی کوئری همه رو با هم دیگه ترکیب می... ترکیب میده و نتیجه رو به شما چیکار میکنه نشون میده این از این حالا ما برمیگردیم به اینجا توی فایلمون توی اینجا اگر نگاه بکنید توی اکسرسایز فایل هایتون که من انشالله اینکلود میکنم توی انجامن نگاه بکنید چند تا مبحث داریم از مبحث یک تا هفت شروع میشه بعد از هفت دیگه انشالله شروع میکنیم پیشرفت ها رو درس میدیم یکی از فایل هست به نام first jquery page finished یکی هم هست به نام first jquery page start من از start شروع میکنم کد میدم و بعد finish رو در اختارتون میزم شما که بتونید به همدیگه چیکار بکنید مقایسه بکنید خب من اینو ببندم اگر این فینیش هست این استارت هست هیچ فرق به هم نداره استارت اینه که میگیم ما اینجا چیکار بکنیم هش داک تاپ هچ تی ام ال یه اکس اکس ام ال ان است گذاشتیم اینجا که زیاد نگرانش نباشید نخواستید نظرت هیچ فرق نمیکنه نظرت اب نداره و اینجا میخوام کدم رو قرار بدم من این کامنت ها رو اینجا پاک میکنم داخل این مینیویسم چه جوری من این کار رو انجام بدم میام پایین اینجا درست میگم چیکار بکن یه اسکریپت تگ باز بکن میخوایم لایبرری رو قرار بدیم مرحله هایتون بیاد اسکریپت تگمون رو ببند و بعد داخل این اسکریپت تگمون این کار رو برای من انجام بده که بنویس تایپش تکست بک اسلش جاوا اسکریپت قبلا نه مینوشتن لنگویج ولی الان دیگه مود شده مینوشتن تکست دات جاوا اسکریپت قبلا اینجوری مینوشتن که language language هیچ میبینید که الان کدا هم ساپورت نمیکنه و بعد می نوشتن جاوا اسکریپت اینجوری نیستش الان دیگه و 
و بعد بعد از این می نویسیم src که میشه سورسش سورسش رو مسابقه قرار بده با چی داخل این الان ما می نویسیم داخل این کودش خب سورسش کجا بود نگاه بکنید اینجا البته یه n بزنیم ما اینجا نگاه بکنید فو داخل این فولدر وان آندرسکور اوورویو یعنی نت همه رو میخوام ببینیم این فایل مونه فایل بعد یه, یه دونه بیاد بیرون اینو تو PHP درس دادم حالا اونایی که ندیدن اب نداره وقتی که میخوام یه, ف... یه... یه پوشه بیاد بیرون دو تا نقطه قرار بدیم میخوام چی رو اینکلودش بکنیم این دو تا فایل رو یا یه دونش رو هم این رو که فایل jQuery هست حالا مال من 1.3 هست چون قدیمی هست اب نداره میخوام با همین کار بکنیم اونایی که چیز نیستن جدید دانلود کردن همون رو دانلود بکنن همین رو روی سورس بنویسن دو تا نقطه میذاریم بعد از نقطه یه بک اسلش میذاریم مینویسیم jQuery اسمش چی بود داش بود دیگه فکر میکنم اگر من این رو میبینید jQuery داش 1.3.2.js jQuery داش 1.3.2. js میبینید به همین راحتی اینجا چیکار میکنید این کلود و بعد این رو الان اگه ما میخوایم حالا کدمون رو بنویسیم میام پایین تگ اسکریپت دیگه باز میکنیم تایپش رو میذاریم تکست جاوا اسکریپت البته این تایپ رو نذارید مهم نیست وقتی که اسکریپت تایپ نشده باشه خودش میدونه که جاوا اسکریپت تگ اسکریپتمون رو هنوز این پایین میبندیم و داخل این تگ اسکریپتمون میام اینجا داخلش چیکار میکنیم میگیم دلار ساین داخل این دلار ساین دو تا دابل کوتشه میذاریم میگیم داکیومنت دات وقتی که نوشتیم میگیم ریدی و بعد داخل این پرانتزش رو میبندیم داخل این پرانتزش میگیم فانکشن اونو بنویس فانکشن اونو پرانتزش رو ببند کولی بریسش رو بذار کولی بریسش رو ببند اینتر بزن البته سمی کانال بذار و بعد بیا اینتر بزن بیا پایین اینتر دیگه بزن داخل اینجا این مقدار بیایم جلو بنویسیم چی alert به ما بده the page just loaded این از این save میکنیم و این هم save میکنیم و این رو میبندیم برمیگردیم اینجا داخل کجا بودیم فایل ما اینجا خب این start رو اگر باز بکنیم هیچی نمیشه کدش رو اگر بخوایم source کدش رو نگاه بکنید همین چیزها رو داره sourceش به درد ما نمیخوره چون چیزی ننوشتیم فینیش رو اگر من بزنم نگاه بکنید وقتی که لود میشه میبینید جاوا اسکریپت الرت میبینید اینش هم هست نمیشه جاوا اسکریپت الرت دی پیج جاست لودد اگر جاوا اسکریپت الرت جاوا اسکریپت رو میدیدید الرت جاوا اسکریپت فرق میکنه بذارید ببینیم الرت جاوا اسکریپت چه فرق میکنه ما اگر اینو بزنیم jQuery finished من باید با کدا بازش بکنم که تغییرش بدیم رایت کلیک میکنیم روش میریزیسیم می نویسیم میزنیم اینجا یه مقدار بزرگش بکنیم اگر من اینو اسکریپت جاوا اسکریپت رو مثلا بزنم داکیومنت دات ریدی میرید خود داکیومنت داکیومنت دات بذار اصلا این رو برداریم میگیم چیکار بکن بزن ویندو دات آنلود میبینید آنلود و بعد اون مساقی قرار بده با چی الرت میبینید و بعد داخل این الرت من ما این حالا جاوا اسکریپت جی کوئری نیست و بعد بنویس سلام میبینید این کد جاوا اسکریپت بود اینم کد جی کوئری نه اوکی اینم الان همون اجرا میشه جاوا اسکریپت و خب فکر نکنید که این الان این یه دونه لاینی که ما اینجا نوشتیم از این لاینی که اینجا نوشتیم کمتره درسته ولی این بعدا خواهیدید که این چقدر به کار شما میاد که شما میتونید تمام کداتون رو داخل این مثلا این دو تا خلاصه بکنید